Ah, oh, sono lontano. Ah, sono appoggiato alla finestra, apro la porta e dico ah, poi chiudo la finestra, <ride> mi sono fatto male alla mano. Ah, ma ora mi avvicino al microfono. Incredibile, il futuro era ieri, ma è oggi andiamo avanti. Siamo dice? pronti allora e andiamo, andiamo. Ah, voglio andare. Dice? Radio sta cadendo a pezzi. Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza uh-huh. artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. No, no. Bene, dai, tutto sommato sta Cosa? andando malissimo. Tutto? Eh, tutto. Come? Eh, Ve sì. lo dimostro subito. Sì. Mazzoli, a che uh. minuto entrerà Wender nello spettacolo? Cazzo che so io. Avete sentito? Eh, non lo sa. Eh, Ma Mazzoli è un professionista. Eh. Lui non ha bisogno del copione. Ma... Perché con quelle grosse braccia Ma... lui va a braccio. È giusto. Dai, andiamo a salutare colui che ha steso 700 tonnellate di cemento nel suo giardino Otto. per fare il parcheggio. Che ma lui è Pippo Palmieri. Oh, cosa dire, Galo? Uh. Salutiamo la principessa Zaffiro, Letizia Puccione. Saluto colui che ha messo le basi per crepare, Fabio Alisei. Ecco, ma sono... guardatelo, eh. ma che cos'ha quest'uomo? Niente. Ma è bellissimo. È vero, è vero. Ha quel qualcosa di attraente che mm. fa spavento. Eh, lo so, vero, Marco? Eh, sì. Ti no. piace? Eh. Quanto lo vorresti nudo su un tavolo, Credo tutto oliato, di sì. desideroso di essere mm. la tua preda? Ah. Eh, lo sapevo Sei la mia Lui troia ah, È Paolo Nois oh, oh, E poi Mazzoni oh. Di te cosa posso oh, dire? Basta. Sarei sempre ripetitivo mm-hmm. Forse una cosa che non ho mai detto Sentiamo Mazzoli eh. Tu sì che sei un grandissimo Cosa? cosa? Grandissimo uh, Eh può essere tante cose Sei un gra- <ride> Tua mamma è una lercia Ma no ho scelto lo zoo, ho scelto lo zoo, ho scelto lo zoo Non ti molla mai, non ti molla mai, non ti molla mai Perché? Zoo 25 Ve Zoo 25 Ve Zoo 25 Mica l'intelligenza artificiale Da 25 <ride> E veniamo noi Lo Zoe 105 Il programma che non piace Ma il più ascoltato d'Italia Buongiorno Italia, buongiorno Buon giovedì, buongiorno allora, credo che il riassunto di ieri della riunione per preparare il programma. Come fa a essere giovedì? Ah no, oggi è martedì. Eh, martedì. Ma martedì. vedi quel cazzo di computer? Ma io non lo guardare. Ma io vedo giovedì. Infatti c'è sono... sempre Cesare Cremonini. Sai che, sai che sono andato in paranoia e ho detto è già giovedì. No, no. Magari, Comunque stavo dicendo ma... che il riassunto di ieri pomeriggio, quando abbiamo iniziato finalmente a leggere il copione insieme, mm. eh, si riassume nel momento in cui Wendell ha detto: Va bene, allora a questo punto cantate la sigla. <ride> e tutti quanti abbiamo detto: Quale? <ride> eh, eh, e lui, dai, la sigla, ma se la, la cambio ogni giorno. No, lui intende quella originale. E quale? Eh, aspetta, fa. Guarda, Guarda tu Gesù. No, però no, inizia, inizia con. Uh, com'è che inizia non la sigla dello Zoo? nascere? No, neanche no, quella. Non è quella. Tieni anche tu. No, no. Mondo che non ha le regole. Sì. Due ore in good times. Due ore in good times. Non è Orango Tango, due ore in good times. Allora, quella originale di quest'anno è quella dell'Orango Tango, battezzata. No, sì. vabbè, che è lessico familiare. Sì, sì, Orango sì, Tango. Sì, sì. Vabbè, allora, un attimo. Un attimo vedi un attimo. che c'è confusione. Ti ho beccato, beccato con la faccia di merda, hai visto? No, ma leggi male. Allora, io e la, io e la Puccioni ieri abbiamo litigato. Sì. Abbiamo litigato, abbiamo avuto questo scontro. Non ha detto nessuno, mancava la metà puntata. <ride> si, è, si, è, si è offesa e io ho detto: ah, vai, allora, è andata vai. via sbattendo la porta. Sì, sì, sì. Ma a me piace quando fa così, perché poi sapete che io le voglio un bene dell'anima. Sì. E stamattina io ho lasciato passare un po'. Hai visto che bravo che sono? Una volta ti avrei t'avrei, t'avrei attaccato. Invece, Invece no. l'abbiamo fatto solo le spalle. No, non è vero. <ride> Però ti ha tirato una manciata di peli pubblici sulla tastiera del. Però stamatti, stamattina <ride> abbia, abbiamo, ci siamo chiusi in uno studio, lei ha cercato ah. di toccarmi il. 
Grazie, ah, ti prego, lo a tutti. Moda, non c'è bisogno, lei ama lo faccia a tutti. La ribollita, la ribollita. Il pennacchio, il pennacchio. Eh, il pennacchio. Alla fine. E alla fine no, abbiamo parlato, ci siamo chiariti e ho semplicemente no, però, ho capito che lei ogni tanto si, si scandalizza e ha sì. paura di dire quello che pensa e invece cioè, ho detto no non dirlo. Questo, programma, questo programma è figo perché ognuno di noi sfoga bravo. un lato bravo, che non bravo. riesce a sfogare nella vita allora, normale sfrutt- no? sfruttiamo la diretta per farlo cioè noi ci siamo molto preoccupati perché nelle ultime settimane ti abbiamo mm. visto molto nervoso cioè per farti capire pensavamo se... avessi un brutto male no sembri sempre la locandina del silenzio degli innocenti no? è presente la faccia di Gio di poi ti incazzi per le cose ma non è vero siete voi che mi rendete il negazionismo è la prima però però Sta, che voi, che... Vedi che adesso però sorride, sorride. Perché io l'ho detto. No, è un soghiglio di chi ci vuole ammazzare. Guarda che io ho la prelazione. No, allora, gli ascoltatori mi Ma daranno anche fallisci. ragione. Ascolta eh. bene, no? Cioè, ogni tanto io, ovviamente, quando sono a Miami, vi vedo dalla televisione, no? Sì. Io vedo il ritorno dalla televisione. Mm. E ogni tanto è questa espressione di una che ha appena ricevuto un messaggio dal proprio medico che, che dice. Hai un tumore maligno, stai per morire. Eh, hai messo giù piano. No, è no. proprio quell'espressione lì che dico: Oddio, cosa è? Tra è un medico da cambiare. Sì, se te lo dice su WhatsApp, io vedo non è molto sensibile. I tumori maligni del mondo guardando mm. il monitor. Scusa, posso insegnarti a fare la radio? Eh? Grazie. <ride> allora, secondo me tu fai lo stesso errore che facevo io. Eh. Siccome la gente si diverte a scrivere cattiverie via sms, tu ogni tanto ti imbruttisci quando qualcuno scrive quella merda della comunista, i puccioni del no, cazzo. Ma le notizie, gli ah. aggiornamenti. E sulle notizie c'è quella merda. Ma non, allora, no, scu- il mondo fa schifo nel mentre noi che si ride. Ma, ma chi se ne frega? Eh, tanto fa lo schifo vedo. lo stesso. Eh, il nostro, no. Allora, il nostro parere, come il tuo parere, tu che stai ascoltando, no? che io ogni tanto litigo con degli ascoltatori ah, che sì. mi scrivono su Instagram e hanno la pretesa di cambiare la mia idea. Io dico, intanto io non la cambio l'idea. Tu non cambi la tua idea, ma rimane un dato di fatto che il mondo continua a fare schifo. Non è che se io e te sì, la pensiamo in maniera diversa, mi convinci che non succederà mai, perché io sono una persona mm. ferma mm. sui propri pensieri, Finché non cambio io idea perché Leva la foto della faccia della Schlein <ride> Esatto Già quella ti mette di potrebbe cattivo umore una... Però potremmo raccogliere dei soldi per farti un elettroshock Che Bello. potrebbe essere comunque potrebbe, una, potrebbe. Un'attività piacevole sì, Fare potrebbe. in compagnia sì, sì, sì. Vabbè comunque eh, Noi ci stiamo cioè, in, Negli ultimi giorni tutti si preoccupano Soprattutto in Italia La cosa che mi fa ridere è che gli italiani sono più preoccupati Per quello che farà Trump Nel gennaio 2025 Degli americani stessi Però io dico prima di di preoccuparci sì. di quando lui diventerà presidente perché lui è, è il futuro presidente degli Stati Uniti esatto. ma fino al 20 di gennaio non può fare niente mm-hmm. cioè lui può millantare può, può ballare può, può ballare può cantare no. può fare il cazzo Bisogna che vuole preoccuparsi ma di quello che c'è in questo momento Beh. Trump non ha nessun tipo di potere ok no. quindi aspettiamo il 20 di gennaio poi lì partono le critiche se certo. sarà da criticare nel frattempo il signor Biden che sembrava morto ormai scomparso eh no. ha fatto questo bel pranzo in amicizia con lui, gli ha detto sarà una transizione morbidissima, eh. non ti preoccupare fidati, la ragosta è fresca anche eh, se, se non si muove allora ha dato, ha, ha consegnato eh, e ha autorizzato a utilizzare e le ha già utilizzati dei missili a lungo raggio americani contro la, la, Russia. la Russia la Russia ha già risposto io <ride> Ho un po' di paurina che tra un po' stanno si allarghi perché comunque le armi eh, il signor Putin sa che sono americane e, e siccome noi siamo. Eh, ha scritto tutte le parti. Eh, c'è scritto l'ha proprio. Detto, cioè, detto. Oh, oh, siamo americani. L'ha detto, c'è stato l'ha detto, detto, l'ha detto, l'ha detto. detto. È che il signor Zelensky ne ha 4-5 che gli dà Biden. Eh sì. Il signor Putin invece ne ha circa un arsenalino. Esatto, e siccome sa che l'Italia è comunque insieme all'America e altre parti del, dell'Europa, non vorrei mai che a un certo punto, come ha già detto più e più volte, si rompa il cazzo e giri i missiloni. Tanto là non ha più niente da rompere ormai L'Ucraina è, è un è una disastro è, E quindi cioè io dico Io mi preoccuperei più di quello che fa il vecchio pazzo Adesso perché adesso secondo me lui si sta divertendo Come un bastardo Dici, tanto Io morirò tra 15-20 giorni più o meno Non gli rimane molto <ride> Però io lo stimo per questo Come lo stimi? Lo stimo tantissimo sì, ma, ma, mm. Lo stimo immensamente per questo vuole, vuole iniziare perché la terza guerra mondiale Tra un mese mi levo dal cazzo eh. E ti lascio un casino della madonna È come quelli che ti cagano nel pavimento Dell'Airbnb no? Dici no non mi sono trovato e ti cago sul tavolo. Però è coerente quello che dice. Cioè, Paolo. Allora, quando Trump se n'è andato, l'ultima cosa che ha fatto, proprio il giorno prima di andarsene, ok? Yeah, yeah, sì. ha, ha ammazzato il capo di stato maggiore dell'Iran. Okay? E gli ha lasciato un cazzo sì, nel culo. Gli ha lasciato eh, cazzo, cazzo l'Iran che dice: Scusa, ma mi hai ammazzato il capo. Eh, ma questa, dove... questa non è più una roba interna. Cioè, qua, qua purtroppo. Eh, eh. eh ma lì la coltellatina, <ride> capito? Ah, pensavi. Che terza guerra mondiale. Allora, quello se l'è legato al dito. Se tu guardi le foto di Biden, lui non mostra mai la nulla. 
destro perché? Eh. perché quattro anni fa se l'è legata al dito adesso il dito è in necrosi è blu e l'ha sciolta oggi quando gli ha tolto il nodino vabbè insomma se, se ci arriva un missile in bocca oggi o domani o dopodomani sappiate il motivo e eh, così va. saltiamo le prove dai. Ah, no. no le prove si fanno anche nel cratere eh. allora a me piace molto il fatto che continuiamo a spostare le prove sempre più lontano sì, sì. sì. Allora, il problema è che noi in teoria le prove le prime prove dovevamo farle in sala riunioni in sì. azienda perché è una lettura ma il bellissimo cioè il clamoroso il clamoroso il clamoroso cioè gentilmente concesso di andare da un'altra parte a radio dagli DJ occhi, dagli occhi blu oh, sì. dice ho bisogno di tutte le sale riunioni e dico ho capito ma noi abbiamo no no le voglio tutte io date voglio via fa- voglio fare una riunione enorme voglio, voglio avere più gente possibile in tutte le sale riunioni e dico ma non, fa- non avete una stanzina no no l'ufficio dello zoo è una merda non ha neanche le file cioè, non ci stiamo eh no e che cazzo dice non c'è un bar di un po'. ma no non possiamo fare le prove in un bar questa allora, è l'opinione che ha del nostro spettacolo sì, sì, peraltro sì, sì. giustificata sì. Eh. Shhh, non svelare sì, subito sì, sì. quindi andiamo a fare le prove a casa di Cristo no questo. andiamo da Linus cioè <ride> di fronte c'è DJ no eh sì, sai, sai, sì. Che, sai che se gli telefoniamo ci dà veramente uno spazio Sa- sì, Sa- sai che lo facciamo adesso ci dà anche lo- allora Linus facciamo una roba a- andiamo a fare DJ a fare Siccome le prove 105 a tre studi e fanno tutti e tre cagare loro ne hanno 50 sì. e non li usano sì. non è che ci presti uno studio la sala prove sì, sì. no no ma lo studio prove trasmettiamo allora, da lì sì. Cazzo tu ridi eh. ma sai che se lo facciamo lo sbacco più grande per il chiama problema. Linus chiama Linus in diretta eh, chiama. noi siamo dispettosi chiama Linus ti do il numero gli chiediamo, tu. Gli chiediamo no. la sala riunioni sai che ce la dà te l'ho mandato il numero sì. aspetta quello è lo sbacco è una persona dai, disponibile o è sempre stata ce l'hai ce l'hai dai chiamami in diretta gli chiediamo gentilmente se ci presta una sala riunioni <ride> sai che lui ce la dà sì. <ride> ma, se, ma secondo me ci dà anche lo studio gli diciamo senti possiamo trasmetterla da te per 15 giorni quello, quello magari no perché ma entra un sacco di problemi però gli chiediamo gentilmente una sala riunioni per fare la riunione del nostro spettacolo no lui non vuole che giriamo perché sennò scopriamo la ricetta segreta ah beh certo è come quella del tiramisù però farebbe tanto ridere sta cazzo Vediamo se ci risponde. Educato, eh? Sì, ovvio. Nella eh. storia del programma abbiamo Basta, fatto le prove siamo... in un'altra radio. <ride> no, 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 dai, Linus, no, è lui che è stronzo, vedi che non risponde. No, ma perché sa che siamo in diretta. Eh, sì. eh, dopo cazzo. glielo chiediamo. Dopo glielo chiediamo, va bene. Allora, bucata. io ieri, ieri stavo spipolando sui messaggi che arrivano, eccetera, eccetera, e un ascoltatore mi, gi- mi gira questa clip di Che tempo che fa con Fabio Fazio, dove parlava di questo documento. Allora, mm. cazzo, interessante sta roba. Mm. Mi ha sconvolto sta cosa perché comunque comunque a quanto pare è vera, eh, è un'indagine su un brano tratto da un rapporto dell'ispettorato per l'immigrazione americana del primo novecento. Okay. 1919. 1919, questo è il pensiero del, del, dell'ufficio immigrazioni americano sugli italiani che stavano migrando verso gli Stati Uniti in milioni sono eh, stati 15 di milioni alla eh beh, fine sì, no? poi noi si veniva relegati lì allora, sull'isola dammi, dammi la base per favore Pippo perché allora questo vi farà molto riflettere io non so quante persone che ascoltano la radio magari mi seguono sui social io ho letto questo estratto e ho pensato a quello che penserete voi secondo io me. a Johnny <ride> no, sto allora, questo è quello che dicevano degli italiani che migravano negli Stati Uniti nel 1919 quasi due, eh, 1920 eh Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Pippo Palmieri. Molti puzzano perché tengono lo stesso vestito per settimane. Si costruiscono baracche nelle periferie. Eccomi. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano in due e cercano una stanza con uso cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Parlano lingue incomprensibili, forse dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina. Spesso davanti alle chiese, donne e uomini anziani invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. E lì iniziava la mafia. Dicono che siano dediti al furto e se ostacolati violenti. Le nostre donne, le americane, li evitano sia perché poco attraenti e selvatici, selvatici, sia perché è voce diffusa di stupri consumati quando le donne tornano dal lavoro. I governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel paese chi per, per lavorare e chi pensa invece di vivere per espedienti o addirittura di attività criminali. Questa è relazione dell'ispettorato per l'immigrazione del congresso degli Stati Uniti sugli immigrati italiani ottobre 1919. Facendo un rapido parallelismo di quello che diciamo noi delle persone che vengono a cercare aiuto in questo paese, è, 
fa rabbrividire. Eh, sì, sì, anche perché noi italiani adesso per gli Stati Uniti siamo un ingrediente fondamentale e importante. Adesso sì. Quindi beh. se noi ragionassimo in, in maniera un po' diversa vista l'esperienza potremmo agevolare Attenzione, l'integrazione. Però, se tu oggi prendi un aereo, vai in America, conosci delle persone che sono americane, magari sì. da generazioni. Pensano tu... ancora che siamo merda. No, no, tutti loro ti diranno, ah sei italiano, anche il mio bisnonno era italiano. Perché era vergognoso, cioè eh, eh, quando noi siamo andati a vivere là... Molti figli eh, non hanno imparato l'italiano perché era una vergogna, cioè volevano che loro si integrassero, diventassero americani e si dimenticassero, dimenticassero il fatto che noi fossimo italiani. Tu pensa, noi abbiamo scoperto quel paese, abbiamo vissuto un momento di vergogna totale e adesso made in Italy, fega, nonostante siamo dei coglioni che abbiamo regalato tutto a, agli stranieri, però... No, noi gliel'abbiamo regandato, noi abbiamo venduto a, a po- prezzi modicissimi. Eh. Eh. Ecco, io vi, re, eh, vi raccomando, ah, pensavo... vi, vi consiglio, Lorda di Gian Antonio Stella. Ah, cioè, Un'amica che racconta bene e documenta come quando gli immigrati eravamo noi. Ah, Lorda, quindi L apostrofo. No, 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 perché già ho detto Volevo, eh no, conclu- eh, volevo concludere che è pieno di persone in America che dicono di avere un antenato italiano. Vuol dire che poi questi brutti, pelosi e puzzoletti eh beh, certo. si sono chiavati nell'impossibile. Eh, sì. Cioè, i nostri avi hanno chiavato tutta l'America. Tutto. Però è così: cioè, chi scappa dal proprio paese sono persone che puzzano di fame. Eh, sì. virgolettato. Il problema è sempre economico, cioè, non è tanto penso io, eh, le quanto la povertà eh. cioè i poveri danno eh, fastidio a tutti soprattutto ai poveri eh sì. perché quando il povero vede arrivare uno più povero ha paura di quello più povero perché pensa che gli darà quel poco, quel poco, quel poco di... che ha e che povero. infatti eh. il voto americano lo dimostra eh sì, eh sì. Eh ah, sì. l'ha stoccato no no no, 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 no è vero no. hanno votato l'ha stoccato l'ha tirato la stoccata comunque ci sono problemi ben più grossi comunque nel mondo chi se, no, chi se ne frega della terza guerra mondiale tanto noi non possiamo fare niente per fermarla se non abbassare i pantaloni e, e aspettare, sper- il mi- e sper- aspettare il missilone però che lo st- stavi sparando tu il missilone no, eh. se mi sente più Putin è un casino eh, sì, no, sì, no, sì. No, no, no. puoi evitare di tirare fuori il culo in onda il mondo è cambiato ragazzi eh, sì, sì. Heidi, Heidi che una volta rappresentava l'innocenza di una bambina montanara che correva nei prati scalza si è, è diventata una, una mafiosa e altra. Ha, sì per colpa del true crime perché no. adesso va il true crime eh allora sì, anche Heidi si è dovuta adeguare è vero è, è vero, vero. fa ascolti solo quello raga <ride> cioè, raga, anche noi ci... raga no, no. Oh, ra- oh, io dico raga e bro mollatemi no, 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 ciao no, ciao no, ci raga e no, bro no, 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 no. anzi raga ascoltiamoci Heidi ma da solo raga 50 anni raga e bro ciao ma allora parla come hai 50 anni non parla come hai 50 anni ma senti i i capelli, oh, Mario! Sì, che bianco! Ma cosa che sono Io senti Renzi ancora Ma sembra che è caduto con la testa dentro una palla di coca! Ma che cazzo! Ma è caduto in moto! Ma che è bro! Hai 50 anni! Che cazzo vuoi, bro? E di quanti è fra? Ma no. copa te ti è raga di Raga vai. bro e fra Ma vai a fanculo te raga Tuo fra è quella stronza di tua nonna Lo amaro bro Tu che sei giovane No. <ride> Questa dice ribollito, 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 ribollito. Per dire che eri giovanile. Dai, mettiamo eh, Heidi, no. raga. Ma va Dai, fra, fra, Cazzo, sei la Pagani. Dai, un po' lunga, eh. Eh, eh, eh. Mi ha sforato. È finita, puntata. Eh. Nello scorso episodio, il padre della piccola Clara si è palesato incazzato come un puma e armato fino ai denti per regolare il conto con il nonno e liberare sua figlia. Al contrario di quello che pensava il nonno, mm. non era un imitatore, ma il vero Liam Neeson. Ma non è possibile. La paradossalità della cosa non ha scalfitto i fan della serie, ma solo noi eh. che abbiamo faticato pesantemente a digerire l'immane puttanata di questo crossover improbabilissimo. Eh, sì. Ma adesso, cosa cazzo potrà ancora accadere in questa versione di Gomorra frutto di allucinazione da formaggio di alpeggio? Forza, porci del cazzo, ingozzatemi, così bravi. Nonnino! Che cazzo fai nel porcile da due giorni? E quando fai queste domande del cazzo, che si vede che ti manca l'esperienza come malandrina, piccola carognetta, secondo te come lo smaltisco il cadavere di Liam Neeson? Eh, no! Grande! Hai dato il cadavere da mangiare ai porci? Certo! Questi bastardi non lasceranno nemmeno i denti. No. Sono cose che si imparano solo quando frequenti la migliore società calabra nelle lunghe nottate in vacanza forzata. Però adesso abbiamo un cazzo di problema. Quale? Cosa ne facciamo del soprammobile coi capelli? Se non abbiamo nessuno che ci paga un cazzo di riscatto, Eh. è solo una rottura di coglioni da mantenere e portare a pisciare. No. Già. 
Hai perfettamente ragione Ma, no. Ma nonostante sia un gran pezzo di merda senza scrupoli <ride> mm. Non me la sento di farla eh. fuori Anche noi predoni abbiamo una cazzo di moralità eh. Ci sono delle regole Non si toccano donne e bambini innocenti eh, è Poi è pure meno <ride> Se la scanno, quando finisco all'inferno Persino Satana mi sputa in faccia Vabbè Meccano ci pensiamo quando sarà il momento Per ora risolviamo i cazzi con il macello che avete fatto con la sparatoria Giusto Nonostante qui la gente si faccia i cazzi propri Non vorrei che qualcuno parlasse con gli sbirri Vi siete sparati più colpi voi due Che di prende il naso a capodanno Quel bastardo era duro da abbattere Ma nonno che cazzo c'è in quel sacco Con tutte le mosche che gli ronzano attorno la testa di Liam Neeson no. la secco per bene, la bagno nel lattice trasparente e poi me lo faccio ciucciare mentre mi faccio un selfie. No. Poi la spedisco al produttore dei suoi film così magari chissà. Mi chiama per qualche parte eh, da sicuro. cattivo per qualche film del sì, cazzo. Sì, sì, sicuro. Nonno, ma tu bevi? Abbondantemente. Ti droghi? Anche, ma di meno in questo periodo perché poi non mi tira l'uccello. Evidentemente non hai colto il sarcasmo insito nella domanda. In che senso, stronzetta? Lo so che ti fai come un cane Volevo solo dirti che solo un decerato si farebbe la foto con la testa della sua vittima pucciata nel lattice trasparente Mentre se lo fa succhiare Per poi mandarla su ai suoi conoscenti Dici che è una cazzata? Vuoi farci finire tutti al gabbio con l'ergastolo brutto coglione? Ehi! Hey! Ma to finalmente vi ho trovati Clara. Che fate di bello? I cazzi nostri sono... Cosa hai detto? Ciao Clara, non fare caso al nonno È un po' stronzo perché è tanto stanco Sono giorni che accudisce maiali puzzolenti Scusami nonnino, non volevo farti arrabbiare Posso darti una mano a dare la pappa ai maialini? Ti prego nonno Secondo me non è una buona idea Lascia stare, non sei capace Ma che ci vuole? Basta prendere da dentro questo sacco con le mosche qualche no. pezzo di roba no. da mangiare e buttargliela No, no. ferma Ecco No. Che grande anguria pelosa e piena di marmellata no. Accidenti sembra una testa, tanto è spiaccicata Si vede che è marcita Già che buffo, sembra una testa E eh già, che buffo Ma adesso buttala subito ai porci Altrimenti potresti prendere qualche malattia Perché è tutta sporca È vero, che schifo Però che roba buffa Nonostante puzzi di marcio Ha un retrogusto olfattivo Che mi ricorda il dopo barba del mio babbo no. Vi ho mai detto che è una star del cinema? No. no No Però adesso basta asciugarci i cazzi con le tue minchiate Butta quella cazzo di cosa ai porci Prima che ti saltino addosso Non vedi che stanno sbavando dalla fame? Sì, subito no Ma la testa di Liam Neeson Suo padre Oh Finalmente ci siamo levati un problema Forza, andiamo a farci un destro Che stamattina sono sfinito Che cos'è un destro, nonno? Niente, Clara Il nonno è nostalgico del ventenne Per lui farsi un destro vuol dire fare colazione Perché alza la tazza con il braccio del saluto romano Wow, che cosa curiosa Dai, allora, andiamo tutti a farci un destro Ma no. E magari un bel pucciotto Cioè? La brioche Clara, la brioche Ah, Giusto, il cornetto. <ride> Mamma mia. Sei pazzo. Sei pazzo. Ok, mi rimangio tutto. L'assurdità di questa serie sta rasentando la fantascienza. E poi, quanto è d***e Clara? Come cazzo fai a prendere in mano la testa di tuo padre e farti convincere che sia un'anguria pelosa per i maiali? E poi la storia del destro e del pucciotto. Ma questa bambina, oltre che uno specialista della spina dorsale, ha anche bisogno seriamente di un neurologo. E che cazzo? Tu sei pazzo! Sei pazzo veramente! Ma che, cazzo, ma che cazzo ti fumi? Cioè, cosa, cosa, ma come cosa... fai a pensare questa cosa? <ride> Adesso perché ti ho rovinato Heidi, non è che eh, ho rovinato eh, Heidi. Eh, eh, ma... No, perché lei è fan, capito? Io ero fan di Heidi. Oh, comunque non è finito qua eh, il, il documento, quello che abbiamo letto ah. prima. No, c'è il pezzo più bello che non l'avevo letto. Sul nonno di Heidi, ma no. puoi rileggere il titolo per ricordare. Allora, che questo è quello che pensavano gli americani di noi italiani quando siamo andati. Eh, quando che siamo si immigrati.
riassume in... in... Si, si riassume in italiani piccoli puzzolenti e ladri. Eh, sì. 1920, continua con... Pro, propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, <ride> ignoranti, ma disposti più di altri a lavorare. Eh beh, eh. Si adattano alle abitazioni che gli americani rifiutano, purché le famiglie rimangano unite eh. e non contestano il salario. Gli altri... <ride> <ride> provengono dal sud Italia vi invito a controllare i documenti di provenienza e per farli rimpatriare razzismo razzismo doppio capito? Poi te capi che però in noi lombarda eh. alla fine alla fine sono rimasti soli e ti ti sente rom- siciliani e ti ti sente rom- cosa stai dicendo? Cosa no? ah, vai, sei andato se... a Milano Figate ti se... posso dire che comunque anche l'egiziano del tacco non è proprio come l'egiziano del Cairo eh, 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 cioè l'egiziano del Cairo sud è eh, proprio eh, non c'ha voglia di scusa, fare un scusa. cazzo mi sono di Milano più di dire ah, ma ti che te sei, te sei, sei pugliese io sono di ovunque ti te sei na- napoletano io sono di ovunque io ho un parente in ogni città perché il fisco ci ha trovato sempre <ride> sì. Ma allora, dite se è genuese Io sono nato a Genova Da Però... madre genovese e padre toscano Porca. A sua volta l'altro Cioè mio nonno era toscano Ma nato a Mantova quindi mantovano Porca quindi abbiamo una roba in comune Esatto eh. mentre la nonna era molisana Ma nata a Roma e cresciuta a Roma eh, Napoletan- dall'altra, Napoli- dall'altra parte mio nonno figlio di napoletani Aio. E mia nonna piemontese Madonna che mi scuglione di merda Figlia di, di marchesi francesi uh. Roba della Gironda Che mi scuglio di merda Prova. Si vede comunque, sì, devo sì, dire che... ho tutto il meglio, però mi hai fatto digerire. <ride> cioè, praticamente sono una parità risica. Ho voglia di prendere un Malox, te lo giuro. Eh, roba... Sa di amaro questa roba. Niente, è cambiato ancora blocco, eh, che sei un figlio di puttana. Yeah. Rovini il programma. Allora, Pippo Palmieri rovina il programma. Yeah. Segnalo per favore, chicca, mandalo a Ma sto le cremonine. Ah, aspetta, cos'è che è successo nel mondo? Vabbè, allora, cosa c'è... è successo nel mondo? No, Elon Musk è impazzito e dice che faremo le vacanze sulla Luna. Effettuate già 93.000 prenotazioni. Ma chi è il pazzo che prenota eh, ma poi sulla luna far cosa che pazzo. cosa c'è sulla luna c'è luna park <ride> cioè, no. poi no, basta, basta. basta però è bello perché essendoci meno gravità vuole di più vabbè però tipo a madonna di campiglio se non sci ma scusate una roba la domanda, la domanda che mi sono sempre posto è ma la gipina di merda che hanno usato il rover il rover, rover. dove cazzo stava quella su fa? marte No, che su Marte l'hanno No, spedi- la GP l'hanno spedita a parte. L'hanno mandata con la DHL. Ma che... No, no, c'era. il primo, il primo, vi- il primo viaggio è lì, su- è lì. adesso è lì, ma come c'è arrivata? Oh, Ce no. l'hanno mandata. Ma, ma te lo il... sto spiegando, l'hanno spedita prima. Prima hanno spedito le attrezzature, Han, mm. hanno allunato e poi sono arrivati. Ha martato. No, no luna, luna, luna. luna sulla Luna, sto parlando del, del primo viaggio sulla Luna. Ah, ah il macchinetto e l'hanno macchin- scaricato no Sì, ce l'avevano a bordo no, no. Eh, lo vedi non ci stava il lemma era ah, troppo no, piccolo non, su que- non sull'astronave su un altro su un altro si sì, hanno mandato su prima i pezzi è un po' come quando fai il trasloco no? Mm. c'erano due peruviani detto, spaziali lui. l'ha detto Prova lui a dirlo di qua perché se lo dico col microfono è hanno spedito prima le attrezzature e scusa poi... mi dà fastidio non ho capito voce. non ho capito nemmeno io mi puoi spiegare meglio scusa hanno spedito prima le attrezzature mm-hmm. e poi sono andati loro ah, okay. allora ieri ho visto un documentario eh. hanno spedito prima le attrezzature <ride> ecco come per sicurezza tipo, vediamo... l'hanno prima l'hanno ah, spedito alla chicca la chicca sì, sì, sì. chicca com'è andata? Chica, com'è andata comunque non sapete proprio niente no. hanno prima spedito <ride> l'attrezzatura okay, con un'altra astronave <ride> con un'altra astronave dopo se ne sono recati ah, loro ah grazie adesso ho capito ignorante di me meno male che me l'hai perché non l'avevo sei capito ignorante di merda Marco, scusate non sei stufo delle sue fake news <ride> porca puttana no, no, in sopra proprio non l'avevo capito e, e spiegami un attimo eh no io non ti <ride> spiego un cazzo io non vi spiego un cazzo ma vabbè riprova io un secondo ma tentativo no! ma era, era cioè ma l'hai visto una merda che cosa la macchinetta lì il, il rover una merda ma di quale parli il primo il primo il primo il primo, 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 primo quello brutto con le ruotone eh, vabbè che cazzo doveva fare ma c'aveva i sedili attaccati con lo scotch vabbè le anni 60, non è che anche le macchine ma le facevano. Secondo me non sei un cazzo. Com'era? Scusami, mi spieghi un attimo. Ma negli anni 60, come volevi che fosse, un motore elettrico, aveva i pannelli, andava con quella tecnologia disponibile dell'epoca. Mi hai convinto, ti do ragione. Non ragazzi. so, chiediamo la chicca, magari. Chica, magari lei ha delle informazioni della, della rover, del rover, insomma, questo avete ragione voi. Ah, ok, posto. Sì. Che non sei sai un che cazzo. ho capito di più da suo ci avete ragione <ride> che le vostre insinuazioni del cazzo. Fake news. Ma come tu, news? Sei, tu sei della CNN, cazzo. Sì, 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 sì sei fake news proprio. Ma sei scusate, fake news, man. Scusa. Cosa fai? Guardi la 7? Ma scusate. Tu ti fidi di Mentana? Ma io guardo Quello su... che ha l'agenzia che, che, che controlla chi scrive le notizie false. Te lo dico no, io. Lui. 
Allora, è, come, è come se io decidessi gli ascolti della radio. Non direi che lo zoo è il programma più ascoltato. Vabbè, no. ma, ma è poco distante. <ride> ma infatti adesso la CNN si chiamerà PNN. Paolo Noise Noise. <ride> per ammettere le fake news. Che news Noise. Ve, ver- Paolo News Noise. Mamma mia, è lui, è lui, vedi, è lui, è lui che diffonde sì, le notizie sì, sbagliate. Sono io, eh? Propalatore. Che schifo. Ci colleghiamo con Sky Spoiler, che è un canale televisivo dove spoilerano tutti i finali dei film. Perché la gente ha poco tempo, quindi se sai subito il finale non no. c'è bisogno di vederti tutto il no, film. No, non è questa ah, la verità. Sì, la verità eh. è che tutti guardano Netflix, Amazon, tutte le piattaforme, Apple Plus, Disney Plus e loro per, per fargli un torto eh. raccontano tutti i finali prima. Perché non la... hanno fatto il Plus? L'hanno ah. fatto tutti perché non lo fai anche tu. C'è Sky Plus, non c'è il più? No, loro hanno fatto evidentemente un altro nome, hanno fatto Now. <ride> Sky Now? No, no, senza il Sky. Now e basta. Now, così sì. almeno lo sai che non è Sky. Che... Però cazzo, io in albergo ho sì, Sky sì. e stanno facendo vedere i film che, vedi, che devi pagare invece sulle altre piattaforme. Stanno in cura. Quello è Yesterday che fa vedere i film vecchi. <ride> no, 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 fa vedere i film che sono No, film storie. che ci sono adesso a pagamento su alcune piattaforme e loro te le fanno vedere gratis. Quello è l'abbonamento della, dell'albergo. Eh, non lo so. L'albergo paga una fi, credo. No, sono proprio Sky Hotel, c'è cioè Sky Hotel 1, Sky Hotel 2. Eh, eh. L'abbonamento dell'albergo. No, ho capito, ma è come se fosse un abbonamento di casa. No, cioè. è l'abbonamento. Perché tu su Sky paghi anche i film se, se devi vedere quelli in anteprima. Paghi l'abbonamento cinema. Il pacchetto cinema. Pacchetto cioè. cinema, ma include tutti i film. E loro li hanno. No, in... credo che le prime visioni sia come Netflix che le paghi a parte. Quindi un cazzo. Oh, le paghi, credo, al peso. Ma no, cioè, ti, ti pesano il film. Dai, metti c'è... Sky Spoiler, questo è scemo. Andiamo. Sky Spoiler: 10.000 capolavori del cinema, programmati e trasmessi partendo dal finale. Rapido, sintetico, incisivo, come una reel di TikTok. Sky Spoiler, <ride> perché il cinema è come una sega, non conta il movimento. Eh, conta l'orgasmo. Cappero. Dai! Questa settimana in primo piano su Sky Spoiler. Lost! Sono già sei giorni. Aspettiamo che qualcuno venga. Ma se non venisse, eravamo mille miglia fuori notte. Eh. Ci sta da cercare un'altra parte. Sono sola ora. Sono morti tutti alla prima puntata. Eh sì. Sì, è vero. Eh sì, basta. The Social Network. Amici, foto, profili. Voglio prendere la vita sociale dell'università e metterla online. Questa idea potrebbe valere milioni di dollari. Eh, milioni? Dicono eh. che abbiamo rubato Facebook e che... Lo so cosa dicono. Ed è vero. Sì. Un milione di dollari non conta. Ah, sai cosa conta? Un miliardo. Ruba l'idea di un sito per chiavarsi le compagne di classe e diventa miliardario. È vero. Eh sì, quella merda di Zuckerberg. Batman e Robin. Arnold Schwarzenegger e Mr. Freeze. Oh, che cagano. E Batman. Ma, ma te l'ha merda. detto la mamma che non bisogna giocare con le armi? Tu dimmelo e io ti bacio. Chris O'Connell e Robin. Due vestiti da c***i combattono il male. <ride> è vero. È vero. È vero. È vero. È vero. Oppenheimer. Eh. Detonatore carico. Boom. <ride> Una settimana da Dio. Eh, bellissimo. Eh. E va bene, Dio. Perché parli con te? Allora rispondimi. No, Dimmi no. che cosa succede. Che cosa devo fare? Dammi un segno. Tu devi essere Bruce. Ah, eh. Ti stavo aspettando. <ride> Dio e nego. Dai, spoiler. È vero. È vero. Questo è record. Eh, eh sì. Doppio bip. Doppio bip. Doppio bip. Su tre eh sì. parole. Eh sì, bellissimo. Sì. Però era una bestemmia alla fine. No. No, no, se, no, la, la, no, 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 non noi, dico. In generale, la descrizione di quel film lì è una bestemmia. Perché? Eh no. sì, perché se uno ti chiede, ma cosa succede nel, nel film Una settimana da Dio? E tu dici, eh, 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 eh qui è una bestemmia. No, ma no. C'è, c'è associazione anche... di chi c'è, è. Eh, c'è eh. anche il padre eterno e afroamericano. Eh, sì, cioè, no, senso, cioè, in Veneto fan prima. C'è cioè, una sfu- no, ma l'afro. Ops, è tardi, andiamo. No, no. L'afro il film non lo guarda. Messaggio per i conduttori dello zoo. Eh. Sì. Lo sapete che per le prossime due settimane avete finito di vivere, eh, sì, è vero? Sì, sì, Tutta sì. la prima parte della giornata dovrete lavorare per la puntata dello zoo eh. mentre dopo le 17 fino alle prime luci dell'alba eh. dovrete fare le prove generali per lo spettacolo teatrale eh. ho capito eh? 
Italiano, piccolo puzzolente e ladro sei, hai capito? Ah, ma che tu che cazzo sei? Non ho capito. Scusa. Io sono più alto di te, però. Eh. Ma di 4 centimetri. Eh, minchia. Eh, sono quei 4 che conta. Però sei più ladro. Chi l'ha detto? Lui è più puzzolente. No, lui è più figlio di puttana. Ma non c'è nella descrizione. C'è, c'è. C'è la giunta lui, mea! Non mi risulta sta roba. No, cioè, sono arrivati su con solo il lem. Non mi risulta. No, allora te lo dico io. Come no, funziona? Eh, che ho sì, visto, ma ho che visto il documentario. Cos'è? Ha cacato, cioè, l'astronave ha cacato allora, delle robe. Un enorme piccione spaziale. No, loro cazzate. sono saliti con quattro scatoloni. Mm. <ride> Nel viaggio, siccome era lungo il viaggio, eh beh, si può andare eh su, hanno montato il lem sì. con le istruzioni. Quindi c'era il tipo con la matitina. No, il lem, allora, il lem è quella. Il, scusa, Rove, erano il, il lem è quella cagata eh. fatta con la carta stagnola e lo scotch. Loro erano sì. nel lem. È una roba che dici com'è eh, possibile. Quindi capisci che non è che c'aveva il portoggetti. Eh. No, capito. Eh. avevano gli scatoloni, loro erano dentro il lem. Non sapevano che cazzo fare perché erano sparati era nel piccolo, cosmo. E eh, ragazzi, era piccolo così con sotto un motore per ripartire. Ma ma c'è l'immagine dell'omino con la matitina in bocca Ma dove era? Dove era sto robo smontato? Ha mancato dietro! Dietro! No. Ah, c'è la porta facchi! Ma niente, sono arrivati in orbita da, mm. vicino alla Luna, no? Sappiamo un cazzo! A un certo punto ha detto: Stacca! Ma siamo dei cialtroni, cioè, ti rendi conto che siamo dei cialtroni? Poi adesso vai, alluniamo un scusa, cazzo, scusa. Tu, tu eri al mondo quando. Ah, no, è se domanda, no, no, no. domanda: come fanno a sganciare il rover sulla Luna? Mm. Stacca, più, 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 più. Toc, che non c'è l'aria e non c'è il paracadute. Eh, bravo, bravo. Ma per terra faceva scatta, gran, gran, gran. Eh, 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 no, eh, in eh. realtà usano il paracadute e i motori. Ma di cosa che ma non chi? c'è l'aria? Ma dove? Non si vede quell'immagine. No, sulla Luna no. Non Vada. c'è l'aria. Su Marte che usano il paracadute. Non c'è l'aria. Non c'è l'aria su Marte. Su Marte, sì. su Marte su un po' di atmosfera c'è. Ma meno. De- cioè, no. Molto meno. Molto, molto meno della Terra. Molto meno densa. Eh sì. Eh, ma in qualche modo si deve fermare. Vabbè, ma che cazzo vuole andare a fare Musk sulla Luna? Cosa andiamo a fare sulla ma Luna? Ma poi a noi ma che cazzo, cazzo ce ne frega? Non ci andremo mai. Chi l'ha detto? Eh, dai. Ci ho prenotato. Sono uno dei nostri. Terre rare. Terre rare sulla Luna. Terre rare sì. sulla Luna. Sì. È sì, il motivo per cui vuole andare su Marte. Beh, però pensa al primo stronzo che va su, metti che sia Musk, e riesce a impossessarsi della bandiera americana, per esempio. No? Il primo uomo sì, padrone luna. del mondo. Si, sì, no, poi padrone... va, va, va fuori i numeri 4. E no, minchia, ma basta recuperare due o tre robe del primo uomo sulla luna. Cazzo, hai fatto bingo. Ma perché vuole andare su Marte? Perché eh. c'è quel famoso. Ma lui sulla luna, non su Marte. Sì, ma vuole andare anche su Marte. Perché c'è questo famoso asteroide fatto mm. completamente d'oro. Sì, ma non è lì. No. Completamente d'oro. Sì, ma non è lì. Eh. Eh, citi, non ha sgagnato ogni tanto. <ride> certo. No. Ma non credo che abbia bisogno di soldi, Musk. Credo no, che sia ancora l'uomo più ricco del mondo. Se tu hai tanto oro, l'ultima cosa cosa che vuoi fare è andare a prendere altro oro perché se no l'oro che hai tu perde valore comunque questa, sì, questa dovrebbe vero. essere una lezione di vita per tutti allora analizziamo un secondo Musk è l'uomo più ricco del mondo è un, è un belloccio insomma non è bruttissimo allora, però eh. insomma, è migliorato rispetto a quando era giovane eh, si è messo i capelli dai non è bruttissimissimo c'è, c'è roba più brutta merda, gra- c'è la roba più brutta nel mondo, cioè. No, ma Paolo tutta la vita, ma cioè, scherzi. Se devi scegliere tra chiamarti Paolo e Mask, scegli Paolo. Eh? Pa- ma sì, ma. Vabbè, anch'io cosa ma vuol sì. dire? Ma quella è la persona che abbiamo io e te. Ragazzi, no, ma... potete, potete spegnere questa, questa fantasia che ha Marco dicendo che io sono veramente un bel bocconcino. Eh. Allora devo dire che sei brutto. Non lo vuole capire. No, io ho detto. Ah, no, io lo ho paragonato. Vabbè, a fammi finire. Chi sei... bene così, De Gustibus. C'è, c'è qualcuno che pensa che sia attraente, comunque perché è ricco. No? Io dico, hai tutti. Cioè, sei il più ricco del mondo. E questo ancora lì che sta a litigare con la gente tutto il giorno su Twitter sta su X tutto il giorno ah, beh, ma si fa che cazzo deve ma ho capito ma goditeli sti soldi eh, si fa e ci ma puttana troia io, cioè, io, io veramente non capisco cioè, uno fa di tutto per diventare ricco no? alla fine perché viviamo in un mondo materialista cioè gli americani poi hanno proprio la fissa no? del capitalismo diventi l'uomo più ricco del mondo stai lì a fare le feste con ma, che, ma tu pensa in questo momento eh. Questa persona, questo geometra di Caltanissetta, no? sì, sì. apre il giornale eh. e dice: Ma che vuole andare sulla mm. Luna? Sì. E lui ha l'acqua. Mm. Un'ora ogni sei giorni. <ride> il geometra di calta di setta. Eh. Dici, ma io perché non mi devo andare a buttare in un pozzo artesiano e morire? Ma no, ma perché sta meglio lui? Secondo me, Masco non io, è felice. Io, io che me invece faccio? No, guarda che. che... che faccio? A I, ricchi, dove... I ricchi piangono. Invece, noi che siamo dei pezzenti alla sì. fine, cioè, siamo, cioè, abbiamo fatto due soldi e li abbiamo sperperati tutti, a parte Fabio, no? Siamo dei miserabili io e te, no? Tu sei pieno di debiti, io anche. Questa roba qua ti fa comunque stare sempre coi piedi per terra. Perché devi mangiare. Giusto pezzettone? No, io utilizzo comunque l'LSD. l'LSD. <ride> no, no. Cioè, l'LSD no. ti dà comunque quegli attimi in cui non usi l'LSD. Cioè, ti distacchi dalla realtà. Non usi che... l'LSD. Io metto due gocce negli occhi la mattina. No, a tua moglie. a lavorare. Mica. Com'è, com'è il trucco per far credere a tua moglie che sei bello? Lei appena vedi che sbagliava. No, gli acido proprio del, del, del limone, limone negli occhi. La buccia. Negli occhi. Le... Ah, ah, ah. 
ah, e ti vede bello. Eh sì. e vedi il... che lei si lamenta: ah, che palle, dove sono portare gli occhiali? Vi si abbassa le diottrine. Lei non sì. sa che in realtà sei tu. sto compromettendo la sua vista sempre più. Posta. Io quando la porto da ottica foppa, eh, sì. mi faccio fare una visita sbagliata apposta. <ride> lei mette gli occhiali sempre più ma non vedo un cazzo, non vedo un cazzo. E non capisci. Io ma io sto... faccio lo stesso con mia moglie, mia moglie non vedo un cazzo, né da vicino né da lontano. E gli spezzi gli occhiali. Gli spezzi gli occhiali gliela <ride> mangiati, tra l'altro. Uno dei tre, credo la Gina. E io dico: amore, non fare l'operazione, perché lei mi vede un po' sfocato. E quindi per lei sono perfetto, Ci capito? Se tu, mi, se tu mi fai una foto, la sfochi un po' lontano, tipo 6 km, no? Io in picco, sembro quasi un fotomodello, eh. Cioè, guarda che io da lo, a 6, 6 km di distanza, un po' sfocato. Nel villaggio dei puffi scopi di brutto. Sì, chiaro. Io e mia moglie usiamo il visore notturno. Lei vede solo questa sagoma di calore e capisce dove deve scopare. Mica scopi come Predator. Sì, esatto. Anche la faccia è quella di Predator quando lo facciamo il sabato mattina. Eh, ma anche adesso. E anche comunque. l'alito, secondo me. Quello è un problema grosso. Eh, eh lo so. Che cazzo terribile. vuoi, Pippo? Hai rotti i coglioni. Te la pubblicità, ma vattene a fanculo. Scavo del sistema, ribellati. Solo cosa che ci Metti paga. tutte le pubblicità insieme. Vai, vai, va fanculo. Metto, dai, dai, tutte insieme le voglio. Sarebbe il caso. Però. Porca, io l'ho fatto RTL, lo sai. Io nel 90. 3, eh, lavoravo a RTL. Ma, ma ce lo dici dopo, Tony! Ma ha fatto fare la regia, no, c'era Tony Severo. Ha fatto girare vento, il cazzo, vento, ho mandato vento, tutte sì, le pubblicità sì, in contemporanea. Sì, sì, ho detto: andate a fare un culo. Che sta radio di merda. Bravo, 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 Tony, bravo. cazzo! Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Quel periodo. Tony Cazzo è tornato. È tornato. Vai, Tony, Coglione. chiama. <ride> Sa un cazzo. Wey! Oh, come va? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto. Sì. Ciao, sono Tony, come va? Io non ti conosco, Tony, vai a farti il ponte. Buono! Come? Va bene, grazie. Buono. Buono. Tony cazzo è tornato. This is the rhythm of the night. Pronto? Ehi, pronto, come stai? Sono Tony, con il cazzo il DJ. Ma chi è? Ah, oh, sono i tuoi cazzoni. Eh? eh? Ma sono i tuoi cazzoni? Non ho capito, oh, scusa. Non so che sia. Antonio, il DJ, ti ricordi che venivi a ballare sempre in discoteca? Ma no, ma no, fai a discoteca, pianta lì. Ma no. Ma è proprio stupido. Ma non scusa, non c'è niente di male venire a ballare in discoteca. Eh. Stronza. Eh. Stronza. Hey. Stronza. Tony Cazzo è tornato. Stronza. Stronza. Pronto? Ehi. Pronto? Con un tazzo, come va? Con Tony. Cosa va? Stai dormendo? Oh. Eh? Stai dormendo? Scusa, ma con chi sto parlando? Tony, Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come va? Ma che hai sbagliato persona? No, scusa, c'è il tuo numero, siamo conosciuti in discoteca. Eh, ma che sì, ma quando ci siamo conosciuti in discoteca? Nel 96. Nel 96? Sì, facevo DJ. Tu, non so se eri butta fuori o eri venuto a ballare con gli amici, che ti avevo lasciato una giacca di jeans. Ti ho chiamato per chiederti se tu hai sta giacca di jeans, ma era dato tu il numero. Eh, io non mi ricordo, scusa. Che eh. eri straffato. Mi ricordo che ti, fa, ti facevi come un caimano. Ma come? Eh, allora ho sbagliato persona. Non la volta sei uscito anche dal locale. La volta sei uscito dal locale col cazzo di fuori. Ti hanno picchiato no, 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 no. Non no, eri sì. completamente. Non eri tu col cazzo no, di fuori. No, 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 no. no. Ah. Hai no, perché poi l'hanno arrestato. Da, pensavo che ti avessero arrestato. <ride> No, non sono io. Che ristraffato, che sei uscito dal locale gridando porco porco del cazzo in mano. Vabbè, senti, a parte questa roba qua che è successa di fa. Andato. E chi è che esce da discoteca? Il cazzo è tornato. Eh sì, pronto? Pronto? Eh. Chi sei? Arnaldo! Ma chi sei? Sono Tony Cazzo! Mi scusi, ma non ho capito chi è lei. Ti ricordi, no? Non mi ricordo un cazzo di niente. No, ma no, ero quello che faceva il DJ. Non ci sto capendo so, un cazzo. Ricordi, mettevo sempre i dischi. <ride> ma quali dischi? Eh, tu invece facevi butta fuori. Io non facevo nessun butta fuori. 
Io ero una guardia speciale uh. dell'esercito italiano. Eh. Ho fatto tutte le guerre. Ah, ah poi dopo sei entrato nell'arma, non lo eh, sapevo. Esatto. Vabbè, senti, eh, mi dica, ti disturbo? Mi dica cosa vuole perché sto finendo un lavoro con il legno. Eh. Ah, fai, cos'è che fai adesso con il legno? Eh, no. Faccio un sacco di cose, ma sono specializzato eh. nei gufi di legno. Eh. Vuole un gufo di legno per Natale? No, non ho bisogno io. Non, anzi, ti ho chiamato per chiederti una cosa. Sei la mia giacca di jeans Ma io non vendo giacche di jeans ah, E poi vendi? io non ho ancora capito chi cazzo è lei Allora sono Tony Cazzo Il DJ Va bene? Ma che cazzo di nome è Tony Cazzo? Eh, il mio nome d'arte Il mio nome d'arte è Tony Cazzo È veramente un nome di merda sì, 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 lo Te lo faccio dire esatto, ecco. Comunque... Sei Michele Sarà no. fissa non sono Michele Michele no guarda che ti stai sbagliando non sono Michele Michele eh? guarda che vengo e ti taglio la testa ah, no no scusami se, ascoltami bene fermati non sono Michele sei il padre di Michele non sono il padre Michele sono io Tony, ti faccio Tony, male Tony, cazzo il DJ Tony, sei proprio cazzo. una persona orribile eh, sì. mi chiami tutti i giorni eh. e ora mi dai anche della testa di cazzo non hai capito non ti ho detto testa Michele. di cazzo ti ho detto Porco No. Sono Tony Cazzo Michele, Io ora devo finire un sacco di cose eh. Richiamami domani mattina A che ora? A che ora ti devo richiamare? Chiamami domani? alle 6 Alle 6 del mattino Chiamami alle 6 Ho detto alle 6 Mi sembra un orario Allora domani mattina ti vengo a tagliare la testa fuori dalla scuola elementare sono bravissimo a mimetizzare no, avrò 55 60 anni ho saputo ormai. che sei stato tu a cagarmi sul cofano della macchina no. userò la tua testa come spugna per pulirla no, no, bastardo ti sbagliando, Lando, io non ti ho cagato sul cofano della brutto macchina brutto pezzo va di bene, merda senti, dai senti dai chiudiamo qua ci sentiamo un altro momento va bene Michele io ora devo finire un sacco di cose eh. richiamami domani mattina ma domani mattina alle 6 io non posso uscire è troppo presto allora vieni subito sotto casa mia così chiudiamo la questione dammi l'indirizzo via delle eh, perfetto grazie così adesso hai anche l'indirizzo Michele porta un'arma così quando mi arresteranno eh. potrò dire che ho usato il martello per difesa va bene ciao Arnaldo il ciao te lo metti nel culo muoviti scusa il disturbo merda grazie eh. ti devi muovere ti devo cinofonare eh. Michele sbrigati ho già un piede nell'ascensore sbrigati ma... Questo è pazzo, è pazzo veramente. Che <ride> sulla macchina il mio Tony cazzo è e poi... tornato. Troviamo Michele, chi se ne frega di Arnaldo? Voglio Michele. Cazzo, puoi spazzarlo tu? No, voglio cagare con lui sul cofano di Arnaldo. <ride> cioè, pa- parte la pubblicità, la Puccioni ci racconta le barzellette. Io faccio vedere <ride> tutti i culi. La Fabio minchia intraprendente, allegria, lui, allegria. Lui, lui, ti lui, giri, lui, c'è lui. Darkman lì, il dottor Xanax. Sì, 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 sì. Eh, cosa fai? Mi spingi. Ma che sei veramente. Fai, mi spingi eh, visto da fuori fai veramente schifo <ride> mi spingi via no, stavo allontanando un secondo volevo parlare un attimo con lui hai visto, hai visto guarda che fai veramente schifo lui. tu non lo vedi eh. cioè tu praticamente sei partito con la, la simpatica gag no? sì, non è simpatica gag eh. <ride> questo qua mi ha fiutato il sangue gambe tese Ma, lui, lui, è, lui, è quel, lui è quello seduto sul divanetto parte la rissa in discoteca <ride> e lui arriva sì, minchia, bo, 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 bo. Schiena, sì. bravo, lui bravo. ha sempre una bottiglia vuota dietro sì, la, sì. la mozza di apertura di ogni rissa il c***o nella schiena ricordatelo ragazzi no. che non vi c***ate mai abbastanza no voi. no, no, no che si ritratto. Si abbastanza. ritratto 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 allora sono un po' le, le notizie interessanti però no, ieri abbiamo lasciato un po', dai. no abbiamo lasciato a bocca asciutta gli ascoltatori sul discorso dei pompini perché eh, infatti, no, no, la chicca non che lei sia una nota ci mancherebbe non altro. è così nota è scivolata, no, è scivolata no. la no, cosa posso che posso allontanare un attimo eh, chicca sei andata <ride> via ma perché hanno fatto tutto loro no no la notizia l'hai messa tu nel report vabbè con... ma io lavoro per voi non, non so è che... in che non senso so. <ride> non so Marco se hai notato eh. l'astuzia della chicca che sì, ha sì, ri- sì. rimesso in report la sì. notizia eh. sulla fellazio e si è fatta la coda alta eh. oh, io, oh, io, oh, io. solo che oh, si, oh. si addormenta ogni volta che la leggi sai che lei si addormenta durante il suo programma lei è pompa lettica cioè, no. Ma non è vero, stamattina parlavo con Toki, fa no, no, minchia la chicca proprio. Ma veramente, ha fatto vedere anche le foto. Non esageriamo, eh? No, ma fate vedere i video, robe. Ma quali video? Allora, l'arte perduta del pompino, questa è la notizia che ha pubblicato la nostra amica Chicca, il nostro guru, sul nostro report. 20 consigli più che mai necessari alle donne per praticare una fellazio da sballo. Allora, considerando che il 96%... Per... Ah. Eh. 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 
andato eh, sei andato fino in fondo eh, sì. bravo eh, hai visto sì. che ti dà soddisfazione il botto salsa da fratella non era male prego rifaccia considerando che il 97% dei nostri ascoltatori è uomo non mm. so a chi potrà essere utile questo tipo di consiglio a parte ma non è vero ci sono tante donne che ascoltano lo zoo e tanti uomini ri- e bisessuali che, allora, che... Se arrivano al 342 41 15 105 150 messaggi di femmine, mm. io ti do ragione. Ah, ma, allora, 342, qua, no, questo è un trucco. Ma no, scusa, questo bisogna, è un trucco bisogna... perché poi si segna i numeri eh, in merda. Eh. Allora, bisogna essere inclusi. Eh. Vorrei gentilmente i messaggi mm. degli uomini che sono bravi a fare i pompini. Ah, ok, eh, okay. Tu hai, tu hai... ah, è un po' che non chiami a casa. <ride> no, però scusa, eh. si dice tanto e, e di, dicono che gli uomini sono più bravi. Eh beh, grazie al cazzo, l'uomo sa come gingillarlo. A, a me, quando è capitato, posso dire che ha ragione Paolo. In che senso? Sai che ho avuto quell'avventura con quel sessuale, l'abbiamo raccontato un sacco di volte. Sei fatto c- il cazzo a Cudio, ma dai, l'abbiamo raccontato un milione sì. di volte. Non è un tu, tu è, pe- no, tu non hai parlato di un'esperienza. Hai detto, Vabbè, io... Ma non essere il genuino, oh, sono una <ride> C'ho ancora il numero se vuoi. Eh. Allora, allora, intanto, allora, 342 41 15 105. Se siete donne, se arriviamo a 150 messaggi, cosa fai? Ti do ragione. Ah, mi dai ragione. Okay. Eh, però uno può chiamarsi Alessandro e dire, eh, sono Agatha. Allora, leggiamo bene: il sesso orale, ciliegina sulla torta degli incontri più hot, non sempre sarebbe gradito dai maschietti. Se non praticato nel modo ah, corretto, giusto, perché giusto. ragazzi, allora, dovete sapere, se hai i denti un po' diciamo pronunciati, ah. si rischia il rigatone. L'effetto Adidas, esatto. Sì. Cioè il palato alla Mercury, es- poi, 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 è già pericolosa così. Che sai, tu. sai che c'è i denti a scavato? Sapeva, poverino, ah, c'era il suo. Eh, minchia. Eh, sì. E infatti i baffi non erano suoi, gli è rimasto For- da una volta. Forse volta. perché hai, hai ceduto nel. Ah, è potente. Eh, sì, eh, sì. sì. Allora, comunque, comunque, poi allora. Un una roba prima di leggere l'elenco ufficiale io mi sento di dare un consiglio alle donne non che io è da anni tu che ormai... sei bravo no io è da anni, è da anni che, che faccio... non ne fai no, no ma li faccio fare solo da mia moglie non va usato come se fosse un, un fucile a pompa cioè non puoi cioè, è vero la delicatezza eh. è importante eh, sì. intanto... cioè, non è che devi partire subito con audacia esatto non è che stai sei in una gara di, di MotoGP e trama c'è cioè, all'inizio su... ci devi lasciare nella nostra concentrazione esatto devi, devi, devi scaldare devi i motori lasciare che il, che il sangue fluisca eh. E... Il movimento della... Grazie Paolo. E non abbiamo ancora incominciato con le regole. Allora andiamo. <ride> Prima regola. I maschietti vi ricompenseranno. È vero quanto ho pagato io ragazzi. No, non allora, niente, senso. ritratto, ritratto. No. Due. La lingua è un'arma molto potente, meglio senza piercing. E qua non sono d'accordo. Beh. E qua non sono d'accordo. Eh. Io quando ho fatto il piercing godevo nello stesso modo. In che senso, scusa? Quando io avevo il piercing al capezzolo, eh. pompini uguale, godevo. Ma no, stesso. cretino, lei se lei ha Ah, ok, no, cioè, avevo, no, non avevo capito. Non eh. usate i denti e su questo siamo eh beh, tutti d'accordo. E infatti, pietà. meglio scegliere ricordarsi denti. di lubrificare anche con l'aiuto di alcuni cibi tipo panna montata no. e cioccolato. No, 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 Usate la panna no. montata perché? perché 36 secondi dopo puzza di, di formaggio. No, no, è una roba no, disgustosa. Caglia no, subito la merda. Bene. Rispettate il corpo del vostro lui. E questo non so che cazzo cioè, voglia non, dire. Non ti devi accoltellare la pancia. Ecco, amore, se stai ascoltando in questo momento, questo è il punto focale. Questo è il punto focale, amore, eh, che stai ascoltando. Sto parlando con mia moglie. Non fate espressioni di disgusto. Ha ragione, <ride> Stefi, è bruttissimo quando le fai. <ride> che sai tu? No, ma hai raccontato. Vale anche il uffa che palle quando glielo chiedi attenzione guardate <ride> l'organo sessuale della dolce metà eh beh effettivamente con gli occhi chiusi facendo no 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 non è molto erotico oh, 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 oh. è dal resto punto 8 meglio non deglutire durante l'atto Durante sì, no, no. perché la saliva serve per lubrificare. Cioè, se tu fai così se stessi bevendo un mojito, non è per no, no, Anche okay. il verso, oh, 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 credo che sia un Prend- Attenzione, <ride> questo punto 9 è molto importante. Prendetevi cura dell'intero pacchetto. Cioè, esatto. lì non è solo il calipo, ma è anche. Cioè, con rasoio, le profiterol, con rasoio, le profiterol sì, sì. Vanno, vanno calcolate. Dopo barba sui coglioni, pa, 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 pa. <ride> siate creativi, ma con moderazione. Sì, cioè, okay. Walt Disney, anche meno. Se non amate la sorpresa dite al partner di avvisarvi nel momento della gioia e lui cioè, non vi ascolterà il mai in culo no, 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 no. quando è finito ah. so che per te quella è la gioia <ride> No, in realtà le eiaculazioni quella è la gioia che provi tu Beh, ci, ci sta anche no io ho mai, mai fatto mai dito in culo mai mm-hmm. tu sì tu sì, sì io sì eh, porca miseria ma anche tua moglie eh? 
Sì, a volte anche mia moglie. No. È stato un periodo che le aveva preso il trip. Mia moglie, sai cosa dice quando magari siamo a tavola se, parlando con degli stili sconosciuti? Sì, no, ovvio. Si è parla, un si parla. Sai, più del meno. Sì. Tu lo metti il litro in culo a tuo marito. Sì, è tipico, no? Sì, sì. Sì. Cioè, è così che inizi una discussione sul treno. È sai. uno dei miei tre argomenti di apertura. Sì. Mia moglie dice: Ah, non, non si sa mai che sorpresa mi trovo. Eh. Sai, come per... Ma perché non lo includiamo nello spettacolo questa? <ride> Potrebbe eh, essere. Poi aspetta, eh? Dov'è? In questo caso una massima dei maschietti è meglio dentro che fuori. Credo eh, che si che riferisca a no, una eh, la precedente. Ah, non vale neanche mettere la mano dietro, dai, 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 dai. Cibi come l'ananas addolciscono il sapore. No, Questo non va. so se è vero. Non lo so, no? io quando ho provato da solo c'era lo stesso sapore. Anche le mani vanno utilizzate, sì. Sì. è ovvio. Sempre. Finita la performance, meglio evitare baci. Eh sì. sì. No, sì. Vabbè, però eh. lì c'è la palla di neve. C'è la palla di neve, scusa. Ah, io sì. pensavo di essere tra i c'è pochi. Snow White, scusa. Un'altra richiesta dei maschietti è siate profonde. So che cazzo. Allora, più riesci ad andare giù, meglio è. Perché, ah, tu dici proprio... eh, perché aumenti la, la quantità di parte sensibile che viene interessata ecco, dall'atto. Allora, i piedi rimangono fuori. Siate comunicativi, come lo possiamo interpretare? Ti puzza il cazzo, cazzo. No, anche le bandierine aiutano. Siate gentili e poco aggressivi. Ehm, e poi evitate i morsi. Eh beh, eh beh, so, eh beh. Ho scoperto l'acqua calda. Eh beh, eh beh, eh beh. Beh, basta, finisce qua. Ma so. mi aspettavo di più. Chiediamo, chiediamo... Ah, che cosa manca, Chicca? Cosa manca? No, c'è tutto? No, no, è completo, credo. Completo. Sì. Allora, io ho scoperto stamattina che eh, c'è una persona tra di noi che non ama i pompini, cioè Pippo Palmieri. Che non ama riceverli? Sì. Cazzo Farli e riceverli. Fastidiosissimo. Ma come? Ma tu hai dei problemi. Ma poi non mi si sviluppano gli addominali, meglio ce cioè, ne senso. Tag, così almeno fai un po' di. Ah, tu sei, sei pompato? No, allora, allora devi sapere, devi cioè, sapere. Fai di pompate e via? Sì, All- eh. Ah, Scusa, allora, devi sapere che Palmieri. Ma se te li fai fare in piedi, gli addominali li sviluppi. No, no eh. sì, lui sì. si chiama la facchina. No, eh. sì. Lui è di quelli che lo fa davanti allo specchio perché deve controllare che muscolo sta lavorando. Ah. Quindi cambia posizione in base, capito? Alla tabella. Lui ha 10 del toy. Ma fai anche oh. le magnum? Cioè, fai tutte le facce strane quando stai scopando? O... Non lo so, quello non lo so. Devo parlare con Monica io, eh. Un po' che non ci chiama. Lui ha l'Apple Watch, così guarda anche quante è calorie vero. consuma. Eh, allora, è vero, è allora, vero. Però, ah, guarda, scusa, voglio. Palmieri. Ti, ti consiglio il baricentro calabro Tipo? Allora i calabresi hanno sviluppato un baricentro Che è tipo il, il cavalletto laterale degli scooter no? Ah. Cioè il calabrese non lo fa mai dritto Lo no. fa sempre un po' spostato Con la mano in questo Venga <ride> <ride> Ce lo in calo Vedi che c'è la gamba che si muove Ah è la gamba per potente fa, fa per. Il busto sta un po' inchinato così Ti almeno... faccio 10 da una parte Bra- e Bra- dieci esatto. Esatto. Senti, scusa, Scusate se, se giro un attimo l'attenzione sulla puccione no, eh. la chicca che è Ma tu che fai le robe da lercia <ride> cioè, sono esperto sì sì chicca no, vabbè, ma la chicca è tuo io la chicca già no, 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 ieri ma... vai pure picciatemi cazzo <ride> no mi interessa cioè, tu, tu ti piace il mondo un po' lercio cioè tu scopi in mezzo alle, bici, alle biciclette arrugginite cioè fai queste robe qua a casa sta cosa eh. no, no? eh che ribollite l'importante non è l'ambiente la persona vedi comunque, vedi che stracci, ma stracci sporchi ma tu cosa sei da svitol oppure cioè com'è che sei nella situazione in che senso Sanzo. cioè nel senso la manipolazione la fai un po' alla fabbra oppure oppure tipo trombetta o, o sei suonatrice di perché non siamo in televisione in questo momento siamo in televisione sì vabbè ma siamo su, su stasera eh, stasera ci quello. vedono ma siamo in streaming cioè la gente ci sta guardando ma dal pc guarda che, bene le mani allora guarda che stasera è adesso ha ah, in che senso? Adesso e stasera. E eh, che cazzo fai come in balle spaziali? <ride> no, torniamo alle balle della Puccione. Sì, no, scusa. Che non ho capito. Le palle cosa fai? Ah, diciamo. ah, fai il giocoliere? No, eh? sto scherzando, dai ragazzi. Ma dai, ma buttati via la sta carriera, fallo. Dai. <ride> Stamattina cosa ti ho detto? Se sei incerta, tieni aperto, eh. vai, vai, vai. Guarda che buca sta cosa. Sì. Ma certo, buca. Cioè, pensate fino a qualche anno fa la Puccioni era al TG5, cioè faceva tutto cioè, questo studio aperto. La tua carriera, la tua carriera è in discesa, cioè, divertiti no. con sto bomba. Ma prego, eh. eh, sei lì, sei col freno a mano tirato. Stai Adesso precipitando. Vai, vai. Vai, vai. Ma cosa vi devo dire? Come, come, come lo ciucci tu? Bene! <ride> Andiamo 
giudizio personale lo giudici bene ma non vedi Stefano quanto è rilassato quando viene a fumare lì su terrazzo effettivamente Stefano è una delle persone più rilassate disteso sempre preso bene ci deve far riflettere sta cosa ma ragazzi loro due si amano cioè lui esce dall'ufficio ciao loro si completano e quel rapporto è lei che è nervosa allora con chi lo fa Stefano io non ho mai visto io non sono nervosa intanto io non ho mai salutato Stefanone senza che prima si tirasse sulla cernia ciao Stefano lui Però se, se, se devo essere sincero senza offese ma credo che anche la chicca sia brava perché non ho mai visto nervoso Toki eh, esatto. lo vedo sempre bello sciallato ma perché Toki beve e fuma quindi l'unico, l'unico stronzo che rimane sei tu eh perché? No, io no, sei un po' nevrotichino. Dai, lo succhi bene tu. <ride> Come lo succhi tu, cazzo? Non lo so, ma sai che ci ho fantasticato tante volte? Uh, eh. Se tu potessi adesso. Perché tu non ti immedesimi quando guardi i film, non ti viene a fare. <ride> no! Cioè, tu senti il sapore proprio. No, il sapore no, a seconda del no, movimento. Cioè. Quando, cioè, quando vedo. Cioè, sincero, sincero. Eh. Se hai detto a lei, buttati, buttati anche tu. Se ti capitasse una sera, sei fatto ubriaco e robe così, e ti capita. Uh, Dobbiamo andare a cena stasera. Di ciucciare il cazzo. So uno lo faresti? No, no. Sì, no. dai, no, dai, no, dai perché lo, stavi, quello... lo stavi dicendo. No, buttati. perché io sono etero, sono etero. Cosa c'entra? Però ti dico, mi viene, mi viene l'impulso quando guardo quei video lì. Mi viene la scena boccata. Di, no, di quella categoria lì. Faccio pignipignipignipignip così con la bocca. Eh, perché eh, non so, eh. mi immedesimo, capito? Cioè, vorresti. Eh. No, non è che vorrei, però mi faccio pignipignip. Secondo me, lui è. Sì. Non so perché. Sei sul, sul bilico del culo. Sì, sì. Sei sul bilico del culo. Sì. Sei, sei proprio sul. <ride> sei sul cornicione del culo. Sì, sì, sei darsi. sul cornicione del ma io con la voglia che ho magari infatti guarda Enrico Papi come si diverte oh, cavolo <ride> si è sentito, sentito fin qua, qua si è sentito fin qua ed era Papi tra l'altro da Roma <ride> ma mica sai lui mi fa oh vai, è una fortuna io mi diverto guarda che è una fortuna eh sì perché sei biadesivo capito appiccichi da tutte le persone sei un post it bellissimo eh, purtroppo non lo sapremo eh, mai non so cosa aggiungere a quello che stiamo dicendo senza andare in galera <ride> Forse niente. Cioè, io penso che questo sia il limite proprio della galera. Ragazzi. Allora, facciamo il coming up. Domani c'è la puntata sull'Anal. Quindi Sull'Anal, state perfetto. lì, Benissimo. la chicca verrà con Ma adesso, tra esattamente 20 secondi, giochiamo al vinci che hai vinto eh e forse regaliamo un fantastico orologio. Chi ti assedere inizia il gioco di gioco. Stronzate. A noi ci piace così. Vinci che hai vinto. Segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto. Il gioco è bello spinto. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto Comunque c'era un articolo subito dopo che diceva Se vostro marito è costantemente arrabbiato e vi tocca in mezzo alle cosce Per farvi capire che vuole fottere Avete a che fare con un parassita sessuale, sappiatelo, eh? Sappiate. Beh, abbiamo un... avuto tanto a che fare con i parassiti. Io. <ride> Io. Io. Tu? Beh, quello sì. Ah, sei, cioè, allo... sei un parassita sessuale? Beh, la manina te ne dà sì, la sera, ci, to- ci Io ci tocco sempre ma... tu. Se eh, fa freddo, metti la manina lì. Perché no? in macchina non gli fai mai. Ma no, ma dai. Sì, come no? Sì, ma... ah, la mia moglie dice che sei Anche sensibile. mentre siamo in coda Però per scusa, qualcosa. No, no. Non hai finito la frase. Eh. Parassita sessuale che rischia di rimanere il più delle volte a bocca asciutta. Eh, caro Pippo Palmiero. Eh. Ma come? Anche te, caro Marco Mazzoli. In che senso, scusa? Ma no, noi, fai, Paolo, è Paolo, è Paolo. Paolo. Figa, non ci vedi neanche da qua. Oh, ma che problemi hai? Stiamo morendo in diretta, io ve lo dico. Sì. Noi stiamo invecchiando ogni ora sempre di più in diretta. Ah, io sta roba di fare... No, no almeno io. io le schiaccio il piede forte <ride> e lei capisce che voglio fare ah, la morte. Io no, io le, io le do la carta di credito e lei capisce. No. Eh. Il regalo ogni volta. Eh, eh, giusto, cazzo, giusto, non è vero. E chissà invece che cosa fai. Chi abbiamo in linea? Chi abbiamo? Chi abbiamo? Veronica da Trento. Pensavo c- Enrico da Lecce. Esatto. Pensavo Cesare Cremonini. Oggi è giovedì 14 febbraio. Cremonini. <ride> Cremonini. C'è sempre Cremonini. Chi è che abbiamo? Non ho capito. Enrico. Enrico, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, ma in tutto l'elenco del, diciamo, delle regole fondamentali per farsi fare un pompone, hai trovato qualcosa che, insomma, qualcosa che non va no, oppure no. sei d'accordo? No, sono d'accordissimo. Ma tutto. secondo me nessuno te lo ciuccia. Vuoi aggiungere qualcosa? No, <ride> secondo me non glielo ciuccia nessuno. Sei sposato? No, no, no. Sei sposato? Come? Sì, sì, sono sposato. Mm-hmm. E sei di 30-30 tu, proprio, da generazioni... <ride> <ride> eh, sì, sì. Sei quasi austriaco, vero? Eh, sì. Sì, sì, accento tedesco proprio. No, no, di Lecce. Eh, eh, ma ma faccio un pezzettino del Piave Mormorava, <ride> dai. <ride> allora, attenzione, caro Alpino. caro Alpino, da quanti anni ascolti lo Zodi 105? Eh, 
almeno una decina. No, no. la risposta esatta era 11. Ciao, <ride> ciao. Eh. Allora, attenzione, concentrati perché adesso noi ti faremo un quiz. Anzi, te lo fa Paolo come, Nois. Ho come la sensazione che. Che non ce la fa, non, non ce, ce la fa. fa. Potresti vincere un orologio di Fumagazzi, ma potresti anche perderlo. Attenzione, attenzione, sì, partiamo. Eh. Davanti a un altro. Davanti a un altro. Il gioco dell'inculata. È bello quando allora. hai un ascoltatore a fa. Allora, chiaro, chiaro Perone, sì. no. li hai già visti che erano zoo oppure no? Sul sito V, fumagazzi. Sì, sì, sì. Ah, sì. Eh. Non che, fa col- che colore ti piace? Quello ve- oh, sai che quello verde militare eh è bello. Ce l'ho, te l'ho fatto mm, vedere. Quello blu. No, quello, quello verde quello militare quello è scioccante. Ma ti devo dire che eh, visti dal vero, il più bello in assoluto è quello verde. Verde e eh, grigio, è bello, molto bello. Ce l'ho, Però tu. non ci mettere il cuore sopra perché non lo avrai mai. No. <ride> Attenzione, <ride> possiamo partire con il tempo, sai come funziona il gioco? Sì. Sì, certo. Eh. Si fa con il pugno. Saluto comunista. Fist fucking. Saluto comunista. No. no. Eh. Vedi, vedi. Cioè, ragione. Si fa con il pugno. Saluto comunista. Fist fucking. Fist fucking. Si mangiano il cervello. Zombie pippotti. Pippotti. Eh. <ride> Bravo. Non gli si può guardare la bocca, zingaro cavaldonato. <ride> zingaro. Bravo. Cammina basculando, pinguino sodomita. Eh sodomita. Bravo. Si usa per sedurre, profumo Amex. <ride> Amex. Bravo. Fa parte del letto, spalliera disoccupato in depressione. <ride> <ride> oh, io, eh. Bravo. Altri buchi per giocare Palla da bowling L'amante maiala <ride> Cambiato L'amante Hai messo lo, Gesù lo, eh, se, <ride> Però ah, l'hai tolto. Eh, Scusami eh, eh, Lo eh, si eh. prende sempre freddo Il tè d'estate Il cazzo delle squimese <ride> Il cazzo delle squimese Bravissimo. Rosso e marrone Gelato, fragole e cioccolato Il gabibbo incontinente <ride> Il gabibbo fatica a tornare alla sua casa, Ulisse Bocelli. Dai, Bocelli, bravo! Nonostante tutto, nonostante tutto, ce l'hai fatta. Grande, come si chiama Gianfranco? Enrico. Ok, perfetto. Chiamalo voi, Carlo. Io ti chiamo Carlo. Carlo, ti sei aggiudicato un fantastico orologio della famiglia Fumagazzi e il kit di Radio 105. Eh? Grazie, saluto le sorelle Cinzia, vi ringrazio. Sì, saluto Massoreta. Ciao, bravo, bravo. Ciao, Ciao Cinzia. Franco si chiama. Ciao, Ciao Cinzia. <ride> Ciao Cinzia. Ciao Giulio. Ciao, Ciao Giulio. Ciao Cinzia. Saluto anche a Zipippo. Ciao, Ciao, Ciao. Ciao Cinzia. Allora, abbiamo parlato di tante schifezze, ma eh, perché parliamo di schifezze su questa radio? Perché eh. questa radio ne produce tante, tantissime, <ride> tantissime. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi, ma non c'è niente da fare. Alcune schifezze fezze sono lì, rimangono, sai come le malattie infettive, tipo sì. quando è la candida, è un casino mandarla via quando hai, non so, una cistite e monuri, le antibiotici no. ci sono delle piattole in questa radio che non se ne vanno Ma non se... Se... No, hai, de- hai dei problemi comunque con l'igiene? No, sto descrivendo Pentica. delle cose difficili da rimuovere no, rimuove. però hai scelto tre l'herpes, esempi. l'herpes per esempio esempi. Sì, ma l'herpes... quando ti dice anche il farmaco per, per mandarle via vuol, vuol dire, dire che... Io lo dico... e la posologia no, no, ma... devo dire, <ride> pensa che una volta a me veniva l'herpes qua sul mento quando ero stressato, non eh, mi viene eh, più adesso eh, perché hai smesso di ciucciare no, coglione perché sono picchiettato no, no, veramente, quando ero stressato mi veniva l'herpes qua eh, ma quello... c'è, c'è questo tic di fare così eh. Sì. Eh, mi veniva qua, qua sotto, ma una crosta grossa da quando vivo al sole così non adesso passo. dove ti vengono le croste? così magari gli ascoltatori ma penso che le mutande possono parlare da sole guarda dentro qua guarda. No, no. Ah, ma che schifo cavolo uh, cavolo uh, uh, ma non puoi spargere peli per tutto lo studio Ma non spargo peli Ma guarda il pavimento Ma, ma... è lui, è lui che ha tutto il pene peloso No, l'ho rasato, mi dà un fastidio, <ride> mi viene a grattare di brutto ah, L'altro giorno la moglie di Paolo gli <ride> ha rasato <ride> le palle Ma, ha, ma che male Gli ha sforbiciato un coglione Ma, ma che dolore, ragazzi non lo fate, è brutto Adesso c'hai brutto. tutto liscio? No, eh, no, c'ho quella puntura di zanzarina bastarda Ma sì, perché non... Ma scusa, tu che sei un fanatico di Amazon Perché non ti prendi il radipalle? Che è stato il più grande regalo che mi abbia mai 
fatto mia madre. Io ce l'ho, barba, capelli, ba- e palle. No, allora, no, ce n'è no, uno. No, ce n'è uno apposta per i coglioni. Ma allora. io ce l'ho, barba, capelli, palle. No, no. cambi la spazzolina. No, no, no è no. proprio il radipale. Ti dico, te l'ha regalato mia madre a Natale, è perfetto. Ma, insomma, io te ho regalato il rasoio per tagliare i capelli. Eh, lo uso per tagliare i capelli. E anche quello per la barba. Eh, lo uso per tagliare la barba. Scusa, no, aspetta, aspetta, ho perso un pezzo. Qual, tua, sua mamma ti ha regalato una roba per, per Sua radio. madre mi ha regalato Io ho sentito cosa. Tua madre mi ha regalato un radio. Tua di madre mi ha regalato un radipale Tu l'hai detto Mia madre ti ha regalato un radipale Perché tua madre mi ha regalato un radipale Non lo so Mia madre ti ha regalato un radipale Ma lui l'ha detto Non mi ha regalato Ma tua madre non può regalarne una a me Che facciamo parte La chiamo La chiamo Scusa io tu vuoi barra di palle? Eh. Allora chiedo a mio padre Eh bravo Siete sì. più sì. Eh, sì certo uguali sì. Due cu- Esatto. Sembra giusto. Comunque, tornando alla cacca, no? c'è questo programma che non si spiega. Con questo conduttore che non si spiega, è un pazzo. Fu- cioè, tu pensi, ascolto lo zoo, sono pazzi, ma siamo dei pazzi preparati per essere pazzi. Cioè, noi abbiamo fatto la scuola di pazzi. No, no, lui, no, lui, è pro- lui è proprio un di natura e credo che lo confermi anche lui. Si fuma il cacca prima di andare in onda. Quindi, ma non è vero. Ma sì, credo che non l'abbia mai confermato. Sì, sì cosa. dice delle robe che non stanno né in cielo né in terra. Forse te lo sei fumato tu brutta, argomenti inutili sì, c'è un pazzo furioso Tano. comunque lo salutiamo caramente il nostro collega Moco sì. grande, grandissimo ci colleghiamo con lui perché c'è una puntata musicale dedicata a una cosa in cui noi crediamo molto cioè. che è fuck the system Bravo. Oh. vaffanculo al sistema vaffanculo, ah, per una sì, volta va. siamo d'accordo con lui, sentiamolo vaffanculo, si 105 mind merd con Moco oh. eccoci raga, sono Moco abbreviativo di uh, il nonnino ecco. che mi diede mio nonno Adolfo che mi prendeva sempre a pugni sulle orecchie benvenuti a Mind Merd il programma per chi come me ha una mente diversa per chi come me ha voglia di porsi delle domande la mia domanda è chi è il pazzo che ti manda in onda? bella raga, bella zio, bella di cappella come dice sempre il mio amico Don Dario eh. presumo si riferisca alla cappella no. della sua parrocchia no. è un grande perché quando dice bella di cappella si dà una scampanata tra le gambe Smettila, quello ti vuole f***are eh. Raga non ho ancora deciso l'argomento di oggi ah. Devo ancora fumarmi la pipa di c***o Facciamo no. così Mandatemi delle idee via messaggio E intanto mettiamo un pezzo pazzesco di rutto, spasmi e ricotta Tre ah. trapper pazzeschi sulla mm. scena da un sacco di tempo Tipo? tipo tre settimane ah. Questa Poco. è mangiarsi le caccole Vai. Cambiate radio voi che potete 105 <ride> mind merd Si con moco. Caccole Mangio le caccole, sono pallette, quasi polpette Metto dentro il dito, neanche una zip Poi le strocco e me le mangio Caccole, mangio le caccole Ma che cazzo abbiamo appena trasmesso? <ride> Messaggi subliminali in questo pezzo che mm. si chiama Mangio le caccole sì. Lui usa la metafora per trasmettere ai suoi fan no. Che c'è gente che muore di fame Mentre mm. noi occidentali sprechiamo il cibo sì. No, no, è solo un cretino che si mangia la merda del naso <ride> Ecco che noi, almeno una volta alla, alla settimana Dovremmo cibarci solo delle nostre caccole del naso Ma Dei no. piedi o la formagella no. In segno di rispetto per le persone che hanno meno di noi mm. Idiota, c'è un messaggio per te C'è un messaggio incredibile Qualcuno che mi ascolta finalmente Ma ma ho un fan, parami il messaggio Uè coglione, io spengo la radio quando ci sei tu in onda Sei un de*** che mette musica di merda e dice cose senza senso Vaffanculo Beh. Buono eh, Insomma Bella storia raga, sono commosso Questo ascoltatore è connesso con me mentalmente Perché si chiama così Il pezzo che stavo per mettere ah. Mind merd raga, mind merd Ecco Gino Uovo Sbattuto E il suo nuovo pezzo yeah. eh, 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 Me ne vado a far culo Culo, 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 culo Segui il consiglio e vattene a fanculo. Ehi, hey, sempre sul pezzo. Eh. Raga, devo salutarvi perché i poteri forti temono che, che possa risvegliarvi non dal penso. lavaggio del cervello che vi hanno fatto. Eh. Io non mi faccio influenzare da nessuno, sono uno spirito libero. Fuck the system. 
vado a rottamare la mia macchina Euro 7 per prendere un mezzo elettrico Bravo. così salvo il mondo Bravo. ho prenotato il cambio di sesso gratuito <ride> ho deciso di diventare donna ah. solo perché lo dicono su TikTok e io mi fido mm. vivo al buio e al freddo perché non vorrei alimentare i cambiamenti climatici Bravo. e domani mattina vado a farmi il 27 vaccino anti-covid perché sono altruista Bravo. viva la libertà raga Cazzo, mi è scaduto il Green Pass! Come? 105 <ride> mai serve mai neanche più un moco! Non serve più! No. No, scusa, moco se va a farsi l'operazione non diventa donna, diventa caffettiera! Eh, no. 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 no! 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 Gli ascoltatori inizia! Caccia al Pippotto, mm. il gioco per scoprire dove se ne andrà il caro Palmieri dal 29 novembre all'8 dicembre. Che gioco è? In Egitto? Alle Canarie? No. A Capoverde? No. In Brasile? Mm. Nei prossimi stacchi, la soluzione. Ma so. eh, ovviamente chi indovina riceve un bel orologio fumagazzi Porca. dalla collezione privata del nano. Questa volta ti è arrivata l'energia. Senta, io non va a prendere il caffè, lei insiste con questa musica, non mi interessa. Aspetta che c'è un signore coi capelli buffi. Prego. Fatto pacchi. Fica? No, diceva Fabio. Ci prende in giro. Chi è? Il bagno è sempre rotto. Non senti l'energia che ti scorre nelle vene? Ma il proprietario del locale non le dice niente, la musica è inadatta, è un bar, mi perdoni. Alza le mani al cielo! Vibra con noi! Il martedì pomeriggio più incredibile d'Italia! Ma se siamo quattro persone a prendere un caffè! Sulle mani! Voglio un tè, un tè, un cazzo di tè! Sì! È da venerdì che il bagno è rotto e io sono ancora dentro. Se... Alza le mani! Vibra, vibra! Non uscirci che sono seduto sulla tazza da venerdì. Porca miseria, mi ha fatto cadere i gratterici! Ma si muova di meno! Una signora attempata ma che vuol fare la copista, alza le mani al cielo, la... vibra con noi, la senti l'energia, le stelle ti stanno invadendo il tuo corpo! Signora, se lei ride lo alimenta, lo capisce? Ma mi fa riderissimo! Ma non lo apprezzi! Mi scusi, eh! Ma scusi, ma lei non Però... può andare a lavorare in una discoteca come tutti i suoi colleghi! Un attimo! Non Io vuole... cap- eh, lo sarà il cugino del proprietario! Non mi vuole nessuno! Oddio. Eh, ma ci sarà un motivo! Ma si faccia delle domande. La colpa è del programmatore di questa radio. Gli ho mandato. Questa non è una radio, è un bar tabacchi. Lo vuol capire? Ho detto, prova a sentire altra musica. E gli ho mandato degli esempi. Ma il c***o che si è tolto da X, quello tutto c***o, continua a metterla. È pazzesco! Ma lei parla così anche normalmente? Certo! Ma che provincia è? Bergamo? Benvenuto! Ma deve essere cosa Piacenza? Senti! Senti! Chi è? Posso avere un rotolo di carta igienica? Ho fame! Alza le mani al cielo! Oh! Ecco la tazza! Ma c'è una disfunzione! Che troia! Oh, hai visto? Aspetta, scusa, parlo con il mio amico ufo- sì. ufologo. Ah, lui è autista. Cose dell'altro mondo. Un nuovo report del Pentagono sugli UFO rivela 700! 57 nuovi avvistamenti di fenomeni aerei non identificati e inspiegate. Tra questi ce ne sono 21 no, che meritano di essere analizzati approfonditamente. Scusa, sono... sono... 21 no, no, 21. no 21. 757 ma 21 quanti sono gli avvistamenti? 757 ma que- quelli da confermare? 21 da no, spiegare, non è confermare spiegare. quelli da spiegare meritano di essere analizzati 21. ma scusa ma se tu fossi un alieno eh. onestamente cioè un alieno secondo te eh. si palesa così? infatti eh, cosa succede? Eh, un prima. se noi un domani scoprissimo che esistono veramente altri pianeti abitabili con delle belle fiche cosa succede? il, fu- il putiferio ah, Posso dire il una fuggi cosa? Fuggi. Il Fuggi Fuggi, tutti vorrebbero andare con gli alieni eh. se sono buoni, bravi, eh. magari anche belli. Ah, me frega un cazzo. L'alieno per, per forza di cose deve essere grigio, con la testa a punta, gli eh. occhi di merda. No, quelli sono quelli tutto di Tutto stronzo, io. senza cazzo, senza culo. Sono ma quelli non... di Sondrio quelli. No, Posso dire una cosa agli alieni? A- alieno, ci stai ascol- Alieno! Ma gli alieni, gli alieni. A- alieno, scusi, ma sto parlando. Cioè, prego, una... prego. Allora, signor alieno. Non credo stia ascoltando. Allora, la se, lei sta, se lei ha intenzione di venire sulla Terra, mm, invadere. Magari è già qua. Anche se è già qua. Si magari ricordi... sono qui e sono loro che decidono il futuro del Vabbè, mondo. Se è comunque nei pressi della Terra, diciamo sulla tangenziale della Terra, mm-hmm. si ricordi che deve bussare coi piedi. Com'è Quindi che... porti dei regali. C'è, eh, l'effetto, c'è l'effetto di Omega Click. Se io lo seguo tantissimo. Sì, sì, lui è quello che ogni settimana, oh, stasera, documenti incredibili. Eh, 
Ma devi finalmente devi andare su, su canale YouTube. No, vai. Ma vado, tutte le volte c'è questo documento incredibile che però non c'è mai. Ma non è vero, cazzo. Nella prossima puntata, però. Ma no, è fortissimo. Fortissimo. Cazzo. Lui, Aspetta, che provo a fare. Sì. Aspetta, eh. Questo mi ricordava lui. Aspetta, eh, Pippo ci mette un po', eh. È basso, devi farlo basso, devi abbassarmi il pitch. Così non è. Oh non possiamo click. farlo. Che cazzo? No, non c'è. Ma una volta negli anni Ottanta avevamo una macchinetta, schiacciavi un bottone, facevi Pino Master Flash sì. e facevi Satana. Comunque, sì. molti avvistamenti di quei famosi triangoli di queste aerei che si Erano fermano, Nachos. Si muovono in Erano Doritos. Probabilmente possono essere questo mm. aereo americano si chiama TR3 Black Manta, mm-hmm. che il, l'aereo dicono che abbia eh, l'antigravità. Cioè, gli americani abbiano sviluppato questa, questo mezzo. Eh, Ma non è quello di, di Elon Musk? Eh? Quello no, ha... il Black Manta è questo progetto. Dicono che non esista, ma in realtà eh, gli americani su questa cosa ne parlano. Però forte. vedi che, allora, tipo, la chat, G- chat GPT no? sì. di colpo viene fuori l'intelligenza artificiale. È stato un attimo, eh? Eh. Cioè, e, e molta gente sostiene che in realtà ce l'hanno da una vita, ce l'hanno da molti anni. Uh, un, un, una persona che conosco che lavora nel, nel mondo dei computer eccetera dice che ne parlavano già nella, gli aztechi no parla. alla fine degli anni 90 c'era già una tecnologia certo, simile però ci vuole tempo per svilupparla il fatto che tu oggi abbia accesso gratuito a tutta questa roba non ti fa pensare che in realtà loro ci stanno usando come fonte di informazioni no. per alimentare un sistema che un domani poi ci fotte ma non è questo perché cioè niente, è che... nessuno ti dà niente gratis ah, ne, non mai. è che ti fa è pensare è così. è così è così nel senso che questo tipo di tecnologia eh. è una tecnologia adattiva quindi impara lavorando e in noi siamo, delle informazioni noi siamo dei maestri gra- gratis che stanno insegnando a queste macchine a come mettercela nel culo è per quello che io ogni giorno ma... scrivo milioni di volte su chat GPT <ride> buco del culo buco del culo buco del culo <ride> così gli do delle informazioni eh, sbagliate le dirogione così io robot ci in culo esatto bocca del culo bocca del culo cincischio se arriva Terminator dal futuro per incularci tutti ti uccido è colpa tua vi eh. prego tutti che cazzo però potrebbe succedere anche che gli alieni magari non sono ancora arrivati sulla terra e a un certo punto gli arriva un segnale radio che proviene da tipo radio barletta no? dalla Puglia e loro pensano che tutti noi comunichiamo così e che siamo tutti come i pugliesi capito? non solo i milanesi anche no. gli altri anche gli altri esatto <ride> <ride> ma non esiste sono più i milanesi appunto. sono tutti pugliesi eh, appunto. eh che cazzo vedi quella è stata un'altra invasione capisci che meno male I brambi- ma cosa il brambile era bello il brambile ma il brambile era freddo un rompicoglione ma no minchia taccagno parsimonioso e eh, minchia il brambile no, no minchia poi usciva di casa con quegli osti buchi scusate c'è no. Alberto da Giussano che... <ride> dica Duce Prego. Siamo leggermente in ritardo, ma questo eh, lo sapete già. Ma no, fai quindi... sempre questi saluti romani, non è no, bello. No, ho in mano una spada, la vedi? Non la vedo. Non Come la vedo. no? Guardala. No, non la vedo. Sì. Non la vedo. Sì. Forse nel braccio piantata. Ah, non la vedo, non la vedo. Cosa vuol dire questa spada? Che? Che mettiamo i... Pu? Ie? Ni? Da ah. sorata. Ah, mamma, ta. Da sorata. Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia <ride> di viaggi interstellari Beh, bella la Puglia. Eh, cazzo. hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco. Per la missione di oggi, il tenente di vascello Lemuort Caten yeah. ha reclutato il bieco mercenario Facce de Caz, esperto di linguaggi in codice e di procedure Cite Strabiv. Le possibilità di successo del primo contatto sono adesso del 21,7%. I puglieni. Ne? Uba! Ma che dici, mo? Uba, ci sono da mamma, ti dà carne. Ma c'è una mandorcia. Ehi, pure se c'è una mandorcia. Ma c'è una mandorcia. Cala? Cala un drone. Se la grande è fatta c'è una mamma, ma c'è una fuccia. Che c'è una fuccia di gnolo, ma ha preso la carica, sta spettendo. Ma c'è una fuccia, dai. Ma va. Ma che c'è un buchino, va, che l'ha buttato il frecco di mamma, da me. Ma va, mo, che l'hai buttato? Ma che è? 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 
Cosa ha detto poi? Pronto? La la bestia. La la. La la trina del sorto tu sta. La la trina del sorto. Ma eh, vabbè, ma se noi parliamo al sorto, ma perché non venza a matto? Un gol. Eh? Ma. Ma. Eh, si strunza. Eh, si strunza. Ma. E pur carnuto. Ma. Eh, ma che mo caro morto matto. La sorto pur. Strunza. Ma. Ma ci te bevi, ma non ma perché? Ma perché mangia un delta a me? Ma c'è che ci attacchiando la vita a me? Eh? La tua madre! La tua madre lo sai che prende i, prende i salsicciotti e se li mette nel piccione? E eh, fa su e giù, up and down, up and down, sì, sì. E me viene cacca un cazzo a me! Domani! Che Oh, che era so, che era mamma, ti mannaggia! Ma tu vuoi sapere, vuoi sapere una cosa? Mm. Dici, ma dici, la pocciona di sorme e quant'altro. E ieri stavo con tua madre, stavo, <ride> eh? Stavo con tua madre a vedere la televisione e aveva il, il telecomando. Già che non ce l'aveva nel piccione, già era un miracolo. <ride> il piccione. Ma non è nulla a Fammi di più fatto, aspetta. <ride> dici, stavamo vedendo il, lo sci. Dici, ma do quello come scanto i paletti. Se erano cazzi, tutti in dentro aveva pigliato. <ride> e me? Mamma mia, Troy, è sorma una vedo la sotto. Ma, ma come cazzo non ci vuoi? Suona! Uccide! E se cacato da parte! No, la baldrack da mamma, ti manda anche come altro. Ma di chi è? Come si chiama? Ma mai. No, chi ho? Ma a Francisco, Castia Rom, no, Francisco, Castia Trezzan. E poi chi ho? Ma che la baldrack da mamma, ti ha fatto di chiò sopra la statale, che fai sia con lotta, sia contro il caro vita, e che contro il nigeriano, che faccio un pizzo più vasco. Ora che te ne andiamo, si credo, è stronzo che chiudo. Io so che ne ho, ma. Ma ta, guarda, io ando, io ando vesco. Perché se mi stiamo a parlare tele, ma chiami, ma c'è ta chiami, c'è ta chiami, c'è ta chiami che mi bacio, fidati, che si luce subnorme, si luce subnorme. Faccio la cazzo, ti chiamo tu. Gula a mamma, la speleologa, guarda, guarda, Cristiano, vedi, c'è cazzo, stai in mezzo a pacciano. Ci va a fare il di chi? Ma chi ti è morto? È vivo! 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 Senti, un r***o mai r***o non ha mai proprio un Al massimo mi vedete te, ma vedrai. Che secondo, che secondo me ci stai da, ci vediamo un culo di te, eh? Stai fatto tra fuori del mondo e bianco. Sicuro come la morte, per come parla, per come si cagliona. Lo fai il banchino? Tua madre prende il culo, si apre il culo, si apre, si mette a fare il culo. Sto clam. 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 Sto i puglietti Ma che conversazione Primo punto Fallito eh, sì. Ma questa Beh, lista è fallimentare eh. Eh, è Contatto fallimentare però lui eh, no. Numero uno del questa mondo Questa lista Ah, no, abbiamo già finito No eh, Cazzo, stiamo iniziando adesso a divertirmi Ma bastardi Quella c***a Mamma Ma fangula mamma Da Pippo Palmier Ma ehi 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 
Aspetta, che mi hai rovinato la puntata, bastardo. Sta pubblicità tutto il giorno. Bro, pubblicità, bro. taglia, taglia, taglia. Gong, gong. Eh, prende la percentuale. Stu pezzi in merda. Ma magari. Questo... Oh, basta. Oh, beh, oh, beh. Per... Non serve a un cazzo. Bastardo, ci avevamo la pillola di leone oggi. Eh, la mettiamo eh, mai. mai Stu aperto, ma rovinata la puntata. Eh, basta. Eh, eh, già cazzo, ti chiamo. Ah, no, ci ah, faccio da cazzo. Oh. Eh. Ti chiamo tu? Ti chiamo tu? <ride> ah, dai, dai, come mi chiamo io? Ah, domani, ciao. Basta. Grazie. Iscriviti al canale. Un saluto da Nios.